Dr. Nelson kutoka kwenye afya mapenzi chini mwanza leo naplotia mada inayosema tendo la ndoa na mwanamke mnene tendo la ndoa na mwanamke mnene msikizaji uh, nimepotea mada hii baada ya kutana na kesi mbalimbali ambazo uh, watu wengine wanataka wake zao wae wanene wengine wanachukia wanawake wanene na wanaona kufanya kitu ndoa na mtu mwanamke mnene ni kama mzigo kama kusukuma toroli vile jambo ambalo halipendezi lakini kwenye ni kwamba kuna wanawake vile vile ambao wanajichukia wanajichukia kutokana na kuwa wanene wanaona kwamba hawastahili kupendeka na hawezo kufaidi la ndoa na mwanaume anaposema kwamba Uh, leo sina hamu ya ndoa ndoa mwanamke na gilamu si kwa sababu ni mnene ndio maana hana hamu na mimi na nina nini vitu kama hivyo vipo lakini hiyo yote inatokana na ujinga sawa sio kwamba mwanamke mnene hana utamu na ona ngo nisikiliza eh? sio kwamba <laughs> sio kwamba mwanamke mnene hana utamu mwanamke mnene ana utamu ukijua jinsi ya kukamua utamu kama unajua kamua chungwa utaiona chungwa alifai na fule papai ni rais Sawa. So, kwa hiyo mwanamke mnene naye ana utamu wake. Na kuna video nimeweka hapa utamu wa mwanamke mnene umeweka hapo. Kwa hiyo nifuatilie hiyo, itafutie hiyo video utayaona. Imetoka mwaka jana. Sawa. So, Kwaona mwangaangalia video hiyo 2019 na ilirusha ya video ya 2018. Kwa hiyo utamu wa mwanamke mnene. Kwa hiyo nimekutia mara hii jinsi gani kufanya mapenzi na mwanamke mnene uweze kuelewa kwamba nimekuwa na video ambayo nilikuwa nikiona. Kwa ni kwamba la kwanza kubwa ambalo napenda kuzungumza kwamba wewe mwanamke mnene au au kama hujata ujao mnene utakuwa mnene kuna watu ambao unawafahamu walikuwa wembamba kweli lakini yeye si ni mabonge sawa eh kuna wanaume ambao unawafahamu walikuwa wembamba kwa sababu ni wanene kweli kwa hiyo unaweza kujiona sasa hivi mwembamba madai itakusaidia kwa sababu kuna siku utakuwa mnene na watu ambao unawafahamu walikuwa wembamba kweli lakini sasa hivi wanene unashangaa hivi ndio mtu alikuwa mwembamba kama kwa tunamuita kibambao hiyo halipo kwa jambo la msingi fahamu kwamba unapokuwa mnene automatically kuna watu ambao watakuwa na negative view view yani watakuangalia vile kama nyanya mbovu vile haifai kupitiwa sawa lakini cha msingi ni kwamba jinsi gani wewe unaweza kumsabishia mtu ambaye alikuwa na imani hiyo mbaya akabadilika akawa akakuona mm, kumbe wanawake wanene na wenyewe watamu <laughs> inawezekana inawezekana kabisa kubadilisha mtazamo wa mtu sawa uwezekano upo mkubwa sana naomba unisikilize sawa so, <laughs> so, video hii baada ya kuangalia uh, video clips ambayo nimekuwa naiandaa sawa ni naenda na imalizia leo jioni sawa video clips ya unaona kwamba mwanamke mnene anafanya mapenzi na mwanaume sawa na jinsi gani mwanaume yule anafanya kiasi ambacho analamba kila eneo hasi hiyo ni problem single kwa hiyo unafanya kitu ndio na mwanamke mnene la kwanza ondoa ile view kwamba mwanamke mnene sio mtamu ili uweze kufanya kitu ndio lazima uliondoe hilo lakini lingine ambalo lipo hmm abla <laughs> yongere vitu vingine ambavyo ni vianda kabla sija sija ingia huko kwenye mambo matamu kabisa sawa 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 hivi la kwanza kwa mwanaume ambaye alikuwa na ujinga mwingi naamini kabisa video hii itamuondoa ujinga wake juu ya mwanamke mnene sawa na ile nyingine ambayo kwanza nimekwambia uiangalie utamu wa mwanamke mnene utaiangalia baadaye sawa ni hivi ni kweli kuna mtu ambaye alishawahi kutana na mwanamke mnene akajikuta ameshindwa kuperform vizuri ameshindwa kufanya vizuri kwa ndoa la kwanza yale makalio makubwa mapaja manene na yale manyama nyama mengi yanamdisturb akilini mwake nguvu zina zinaisha sawa sawa kwa hiyo mwanangu anasikiliza mbona sikiliza kwamba yale manyama nyama mimi naita manyama uzembe mimi si manyama uzembe ni manyama yale manyama nyama yale kufanya hivi kidogo ya kusikitika na chiza chiza sawa sikiliza kwa maana mke mwanaume mwenye akili ata ata badala ya kuona kwamba hayafai hayapendezi atayona anapendeza na mbona nisikilize kwa sababu ndako sawa kwa sababu mwenyewe unajua kuna manyama nyama mengi unajua na ufai unaona upendezi hata kuvua nguo mwingine unaogopa kuvua nguo mbele ya wanaume unafanya mapenzi naye mara ya kwanza kwa sababu unaona manyama nyama mengi ya ajabu ajabu ya bimba bimba tu lakini si kweli kwa hiyo mwenyewe na msingi ambao tunataka kuambia au sasa ni kwamba kwa wanaume ambao ishakutana na wanawake ambao tayari ni wanene walimsumbua kiasi fulani walimkosesha raki kiasi fulani alijisikia vibaya alishindwa kuperform vizuri tajisikia kwa sababu unaweza kutoka kwa mfano ile style ya chuma mbonga unapokutaka unapokuona una, 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 ile ile kuchikuchi ingiza toa ingiza toa mara nyingine unaogopa usije ukaingiza ukatoa sana mpaka kwa ukuta uko unakutana na uko hewani sawa kwa hiyo mara nyingine mkao mwingine unakuta kama kama umewaku vile sio mrefu sawa unajikuta kumbuliza kwa ugopa wanawake wanene kwa sababu mm, hapa yeah. siwezi nikafika mahali popote pale kwa tunamsumbua kwa hayo yote yanawatisha wanawake wenye experience wanaume wenye experience kama hicho kwa jambo la msingi kwamba ufahamu kwamba wewe kama wewe 
una uwezo wa kufanya mambo ambayo ni mazuri kwa mwanamke mnene. Sasa naingia kwenye mambo yale matamu ambayo nimeandaa hapa. La kwanza kubwa. Nianze na wanawake. Sawa. Kama mwanamke unajifahamu wewe ni mnene, lazima ujue kwamba mwanaume ambaye uliye naye huenda ashatembea na wanawake wengi huko nyuma. Na si ajabu moja kati ya wanawake ambao umetembea nao ni wanane, ni, 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 ni mnene alikuwa amejisikia ame, vibaya kutembea na wanamke mnene. Na ana historia na wanawake wembamba, ana historia na wanawake wanene. Kwa hiyo anaweza kuwa na picha mbaya juu ya mwanamume mnene. Sasa ni juu yako wewe mwanamke. Umsaidie huyu mwanaume ajue kwamba mwanamke mnene ni mtamu kuliko mwanamke mwembamba. Unaweza <laughs> kaliona gumu eti eh. Unaweza kaliona gumu lakini anambia nakuja, nakuja usiwe na haka. Nataka ni pole pole ili nielewe. Kwa sababu ni kwa muda mrefu nilikuwa najichukia. Unaona mimi mnene na manyama nyama haya yote nani atanipenda? Nani atanitia mpaka nifikie kileleni? Unapata shida. Unapata shida kweli una hakika. Unakuwa tu mtu wa kula kula, tu unaona sala yako ni kula na kunywa. Haipendezi. Broda una utamu wake na faida yake. Sana, sio kidogo, sana. Mungu alivyoomba utamu kwenye tendo la ndoa sio kichaa, sawa? Anajua kuna faida zake, naondoa stress na na mambo mengine. Na vivi ndoongezea uwezo wa mwili kujikinga na na maradhi mbalimbali, sawa? Naomba nisikilize ndio msikilizaji wa channel hii. Ni kama mwanamke lazima at least kama mwanaume amekuja kwako, ana mtazamo mbaya juu ya wanawake, wanene. Ni wakati wako wewe kwa kumsaidia huyu mwanaume aone kwamba amekosea mtazamo wake ule ufute. Kwa hiyo lazima uwe na mambo ya uhakika ya kumfanyia huyu mwanaume kiasi ambacho huyu mwanaume ataona amepata utamu wa kutosha kuliko kwa mwanamke mwembamba. Sasa so, nime kwa nini nazunguza hilo? Nilikuwa naangalia hizo video kadri ambazo nazianda video kisha nilikuwa nawagusia watu kwa gharama ya shilingi 10,000. Sawa, na nakugusia kwa njia ya Gmail. Kama ujui Gmail nitakuelezea baadaye ngoja malizie kwanza point hizi ambazo za msingi. Kwa hiyo lazima kwenye hizo video ambazo nilikuwa naandaa, moja kati ya video ambayo nilipenda sawa sana utamuona mwanamke mzio ni pande la mama sawa japokuwa ni mzungu lakini anafanya mapenzi na na Kiswahili sawa ni pande kwa yani ile pande ile la kuogopa yani kama limevaa kanga ndio ile wo 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 hata ujipambe vipi sisi tunatazama wo 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 kama ni sura hata mbuzi anayo sisi tunatazama wo 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 wewe ni mimba mimba vijana ukaweza unafaisha dunia sawa na kini cha msingi ni kwamba ni vipi wewe mwanamke sawa lazima ufahamu vitu vya kumfanyia mwanaume. Katika hiyo video ambayo kwa sababu nitakuhusia utamuona huyu dada anapopokea yule kaka, yule kaka ni mtazaa. Yule kaka yuko slim. Sawa, yuko slim sio mnene, yuko slim. Anapokea yule kaka, yeye tukumvua tu zile shati, tayari kama hajavua hata suruali, ameshaanza kunyonya chuchu za huyu mwanaume. Kabla utaiona hiyo video, sasa nikaiweka hapa YouTube na kuhusia kwanza ulipie gharama, shule inauzwa baba. Sawa, shule inauzwa dada. Ukifikia utapata shule ya bure, hamna shule ya bure. <laughs> sawa makufuri katoa shule za bure kwa shule za msingi lakini nenda chuo kikuu mpaka ukopeshe kwanza nene amada <laughs> sawa nenda mada samani na kikozi sauti yangu inatoka kidogo kama ya, ya, ya bebelu na kikozi nene oh oh ni kwa uh, sasa unaona yani kwenye kwenye video clip utamuona huyu mwanamke kabla hajafanya hoti anapomvua nguvu mwanaume anamvua ameanza amenyonya chuchu amenyonya chuchu huko ameshika ume kidogo kwa mbali alipona ume ameanza kupata chaji kidogo akaanza kumvua suruali sasa unaona kabisa kwenye video clip ume wa mwanaume mko melala. Kabisa unaona kwenye video clip ume mwanaume mko melala lakini mwanamke anaanza kumgusugusu, kumlamba lamba mpaka ume unasimama. Anafanya mambo mengi sio kidogo. Anamgeuza huko mwanaume, anamgeuza hivi, anamfanya hivi huku, anamfanya hivi huku, anamfanya huku mpaka baadaye eh lile 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 ule ume ulikuwa mdogo unaona umekuwa mkubwa unatisha. Unaelewa hiyo video? Ah, video utaipenda tu. Mimi mwenyewe nimeipenda. Nikamwonyesha mke wangu alicheka kweli. Ni video kama ya dakika kama 15 17 hivi. Mwonyesha mke wangu alicheka kweli. Labda mimi mwenyewe anacheka kwa tena naifanya shooting hiyo video, sawa? Na kwa mwenyewe alikuwa anacheka. Yaani ndio maana huyo dada limbo ule wimbo. Ni raha tupu kupendana na wewe, raha tupu. Raha, raha tupu kupendana na wewe, raha tupu. Hajakosea. Ukipata mtu anayekupenda anakujulia, na akikujulia na kufanya kila kitu ili umjisikie utamu wa kutosha bila kujali hali yako. Bila kujali juzi ulifanya nini? Kwa hiyo mwanamke mnene lazima ajue vitu vya kufanya na mikao gani itumike. Hata <laughs> kwa mwanamke mwanaume mshamba hajui jinsi ya kufanya mapenzi na mwanamke mnene. Wewe mwanamke ndio unamuongoza. Unaambia mkao ndio utafaidi. 
<laughs> na kuandalia mahada jinsi ya kumfaidi mpenzi wako <laughs> inakuja kama hujisajili usasa wako ujisajili <laughs> na kuandalia maana jinsi ya kumfaidi mpenzi wako sawa <laughs> kwa hiyo kuna wanaume wengine wajinga hawajui hata mkao gani au tumie anapokuwa na mwanamke mnene <laughs> Ya mezo ya vimbao mbao tu uko vimodo na nini na nini na nini ya mezo ya Akini kwa wanamuke mtene anaona ni maji marefu Tawaleza kuyawagere haya Na kisha anza kuwaza tisho ume unaishi wa chaji Mikazi yako msaidia ume upata chaji Ya mezo ya vimbao mbao Sawa Tizungumu siyapa kukuchekesha Sawa kufraisha Na zungumu siyapa kufurisha kupa kitu ambacho Kita kusaidia kwa mezo yako yote Sasa nivi kata kuongelea video kata kuandaa imeja ni mimi nimejifunza kitu fulani sawa mke wangu sio mnene sana japo kwa anaweza kutoa kitambo na imsumbui sana lakini hivi kwa uki lazima vile vile lazima utapoangalia hiyo video utaona wanawake tofauti sio mmoja wanawake tofauti wanene wazunguko wa mbamba wanavyo tumia mikao tofauti tofauti na mambo ambayo wanafanya wakati wa tendo la ndoa japokuwa ni wanene kwa hiyo utaona video ya wanawake wasiopungua wanne sawa uweze kujifunza mambo ambayo yatakusaidia kusaidia kufuia mapenzi japokuwa wewe ni mnene hata ukakuwa mnene kiasi gani wa kutisha na kuambia mapenzi ni matamu nimeshafanya mapenzi na wanawake wanene najua kitu gani na kizunguzia mimi mwenyewe najua <laughs> sawa mwanamke mnene anajua vitu yani ni starehe lakini mwingine mnene lakini anaboa sasa usiwe mnene unayeboa unanisikia wewe mnene unaniangalia hapo usiwe mnene unayeboa kwa mnene unaleta utamu mpaka mtu anapiga kelele anapopisa hivi Mwanaume unafanya mapenzi na mwanamke mnene. Sawa? Mwanamke mwanaume unafanya na mapenzi na mapenzi na mwanamke mnene. Jitahidi sana. Kama ni mke wako, sawa? Hakuwa mnene wakati unamuoa. Sasa hivi amekuwa mnene. Sisi ajabu umeshaanza kumchoka. Yaani una hamu kufanya naye mapenzi na sasa hivi umeshaanza kuchepuka. Lakini unachukia kuchepuka. <coughs> sawa? Leo nimekula nyama kidogo. Mimi kidogo naona inaletea. <coughs> Let's go with the topic. Kwa hiyo unaweza kuwa na mwanamke mnene na unaweza kuwa na mwanamke mnene kumeshaanza kumchoka yani una hamu nayo haupati hisia haraka. Sasa leo nimekuletea elimu ya kusaidia kuweza kufurahia mke wako mnene, sawa? Wa kwanza. No. Lazima kwenye kile yako badilishe mtazamo juu ya mke wako. Kama mke wangu japokuwa ni mnene inawezekana tukufanye hilo ndio kwa sababu nakupa video ambazo zitakusaidia kufanya hilo. Hilo kwa sababu pili usiwe na haraka ya kumwingilia mwanamke mfundishe mwanamke mambo ambayo anaweza akakufanyia wewe ili wewe ufurahie kitendo cha ya tendo la ndoa na yeye mnene akufanyie mambo sahihi sawa katika historia ya mahusiano yangu katika maisha yangu nimetembea na wanawake wengi wanene kwa mambo wanaoalisoma na siosoma cha msingi ni vitu gani mwanamke anakufanyia hivi ndio vinakuletea utamu ambao utakumbuka nivi Unapofanya mapenzi na mwanamke au na mwanaume. Ndani ya dakika 15 zimeisha. Hutengenezi kumbukumbu kwenye akili yako na ile kumbukumbu ndio inapaswa kukusaidia kurudi kwa huyu mwanamke au kurudi kwa huyu mwanaume. Huyu mwanamke unaniangalia na mwanaume unaniangalia. Jitahidi kusababisha mapenzi tena tena ndoa ifanyike kwa muda mrefu. Sio chini ya dakika ishirini Kwa nini nasema hivyo? Ndio usaliti umekuwa mwingi mno sawa. Uchepukaji umekuwa mwingi kupita kiasi. Lazima tu upige vita. Sio kitu kizuri. Sawa, sio kitu kizuri. Na kama sio kizuri lazima tupige vita na upige vita kwa style hii. Unapofanya mapenzi na mume wako na mke wako kwa muda mrefu. Unatengeneza kumbukumbu kwenye akili yako. Unajua akili na sehemu mbili. Kuna sehemu unaweza kuitawala inaitwa conscious na sehemu ya pili ambayo unaweza kuitawala inaitwa subconscious. Sehemu ya pili ambayo unaweza kuitawala inaitwa subconscious ndio unaweza kukumbukumbu ya mambo. Sasa kwa nini unaendelea kurudia kufanya jambo lile la muda mrefu inaingia kwa kumbukumbu ya utamu wa huyu mwanamke. Sasa unapoenda kazini unakuwa na kumbukumbu ya utamu wa huyu mwanamke. Kwa umefanya kwa muda mrefu ndani ya muda mfupi ukifanya mapenzi ndani ya muda mfupi chini ya dakika 15 au chini ya dakika 20 huwezi kukumbuka utamu wa huyu mwanamke. Na wewe mwanamke vile vile huwezi kukumbuka utamu wa huyu mwanaume. Kwa hiyo basi ni jambo la msingi sana mwanamke na mwanaume ujitahidi kufanya mambo mengi sasa wengi hamyajui mwanamke ana maeneo sita katika mwili wake ambayo ana misho mingi ya mishipa fahamu lazima ufahamu mambo gani yakoyafanya kwenye kila eneo moja katika hayo sita mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambayo ana misho mingi ya mishipa ya fahamu 
Nasema unajua katika kila eneo anafanyiwa nini mwanaume? Shida iliyopo unaweza kuona fahamu sita au saba Lakini ukayafanya ukafanyia ukafanyia kazi kwa muda mfupi itakula kwako. Kwa hiyo video ambayo nakwambia utamwona huyu dada kwa muda mrefu anavyohangaika kumlamba kumnyonya kubonyeka ifanyia nini mwanaume? Na unaona mwanaume anafurahia kwa kiwango cha juu sana. Na mwanaume naye anaona nayo haki na mimi ya kufanyia mambo mengi huyu mwanamke. Na yeye anafanya mambo mengi. Sasa mnapofanya mambo mengi kwa muda usiopunguka dakika hizo 20 hata unapopizi unapizi kwa mshindo mkubwa sana. Na ule mshindo mkubwa ndio unatengeneza kumbukumbu ya utamu ya huyu mwenzio. Ule utamu aliokupa. Sasa eh nimekumbuka kitu fulani mbaya mbaya next hao. Kwa kadri unapofanyia mtu mambo mengi mambo matamu. Sawa? So, ana badala ya kuangalia unene wako sijui una kibamia sijui nini anaangalia utamu peke yake hii ndio siri ya video hii ambayo nakwambia kwamba jitahidi kumfanyia mwanaume mambo mengi na unene wako ulio nao jitahidi kumfanyia mwanamke mambo mengi na unene wako ulio nao ili badala ya kuangalia unene wako angalia utamu na utengeneza kwa mikono yako kwa mdomo wako kwa ulimi wako na kwa mwili wako kwa jumla kwa hiyo unamsukuma huyu mtu unamlazimisha huyu mtu aache kuangalia unene wako anaangalia utamu unaompa. Hata sahau vitu kama hivyo. Kwa ni wajibu wako kwamba unawajibika kumpa mtu kitu ambacho atakithamini. Huwezi ukakumbuka kwa kitu ambacho ukikithamini. Huwezi ukakikumbuka ukakasaminiwa kitu ambacho huna. Unasaminiwa kwa kitu ambacho unacho unakumbukwa kwa jinsi ya vitu ulivyonavyo unakuwa superstar kwa sababu una nyimbo nzuri sana ni msanii mzuri kwenye sinema kwenye kwenye tamthilia unakuwa superstar kwa hiyo haya mambo lazima ya yafanywe ya kwa bidii na katika utaalamu ufundi wa kutosha sio kubahatisha watu wengi wanafanya mapenzi katika hali ya kubahatisha sio ambaye amesikiliza tu wenzio anasema hivi hata kunyonya ume wanawake alifanya anajua kunyonya ume kunyonya ume unyonya ume unanyonya kwa mahesabu yake mama kuna engo sawa kuna engo na watu pressure to apply korodani ni mandavi video ya chovya chovya ambayo kwa sababu ya watu jinsi gani ya kuchezea korodani za mwanaume paka mwanaume anachanganya korodani peke yake yani korodani peke yake kitu cha yani kitu cha yani ni kitamu mno lakini wewe kwa joto mwake kama unaziona hizo videos kubana uke ume wa mwanaume anapokuwa ndani sawa dada mmoja ametumia hiyo style amenipigia simu anasema ni mume wangu ameshangaa kweli alikuwa amesafiri amerudi kutana na kitu kipya mwanaume akaona hii dunia nyingine kabisa kwa hiyo ni vitu ambavyo vinawezekana ukavifanya na ukaona matokeo yake kwa sababu mtu anaona kwa no this is completely new hiki ni kitu kipya kabisa kitu moja alikuwa anafanya mapenzi na mwanamke mnene akasema hivi kwa Kiingereza. Akasema hivi I like making love to a big girl. Everything is bigger. Everything is softer. Everything jiggles. Sasa everything is bigger. Sasa kila kitu ni kikubwa. Sasa napenda kufanya mapenzi na mwanamke mnene. Kila kitu ni kikubwa. Asema kila kitu ni soft, yani line line and everything jiggers yani jiggers yani vile yani manyama nyama yatatemeka tatemeka yale ni raha yake ile ni raha tu kupenda na na wewe raha tu raha raha tu kupenda na kwa hiyo lazima ubadilishe mtazamo wa mtu sasa tunaendelea kulalamika oh mimi mnene sipendwi na nini na nini na nini na nini unaendelea kula machipsi ndio itakuwa raha yako lakini ukipata ukifahamu hiyo vitu vya kumfanya utabadilisha mtazamo huyu mwanaume unabadilisha mtazamo huyu mwanamke kwa utamu unaotengeneza sasa mwanamke mnene katika hiyo video ambayo alikuwa na rekodi ya jinsi kufanya mapenzi na mwanamke mnene sawa nimetumia neno mzinga sawa mzinga najua mzinga wa asali sawa nyuki watengeneza nyuki mzinga wala watu wa tabora na mzinga unatengeneza afu ni mitego ambayo kwa nyuki nyuki wanaikuja sawa so, mwanamke mnene kama vile mzinga wa asali jinsi gani ya kuweza kui kui kwa nani kui 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 kuitoa ile asali mle ndani kutoka mle mle mzinga ndio kitu ambacho utakiona kwenye hizo video clip sasa hapa tutakuletea ni jambo la msingi uweze kuwa na vitu vya uhakika sio vya kubahatisha na elimu ni kitu cha thamani sana katika eneo ufundi ndio unasababisha mchezaji mmoja aachwe na mchezaji mmoja alipwe kwa bei mbaya. Sasa wewe unajiona kwamba ah bwana mapenzi ya nini? Ah, hakuna mwalimu wa mapenzi. Hakuna mwalimu wa mapenzi itakula kwako. 
Sasa nitakutumia kwa njia ya Gmail. Watu wengi wananitumia message anasema sina Gmail. Kama una WhatsApp Gmail unayo. Uwezo kufungua WhatsApp kama una anwani ya Gmail. Na ni rais nimeweka video hapa jinsi ya kwa nani kufungua uh, uh, account ya Gmail. Hizi video ziko hapa sawa? Unaweza kuitafuta. Lakini nachokuambia ni hivi, kama una Gmail, ingia kwenye Play Store. Pale juu yatokea maneno yameandikwa Google Play. Nyuma ile Google Play kuna vi mistari vitatu kama njiti za kibiriti bofia pale ilitokea email address alafu nitumie kwa sms kwa namba ifuatayo 0753 nane 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 saba saba sita sifuri nne sifuri saba nane 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 saba saba sita sifuri nne kama ujisajili unangalia video hii kwa mara ya kwanza naomba ujisajili kuna kibosi cha kuna pale kimeandikwa subscribe bofu ya pale alafu utapewa taarifa na youtube nitakupa nimeweka video mpya ili uweze kuziangalia na kujifunza mambo tofauti na mapya na kushauri kama unataka kujifunza mambo mbalimbali ambayo nimezungumzia hapa chukua jina ambalo linabeba channel hii ambayo inaitwa Paul Mwaipopo chukua jina Paul Mwaipopo liandike kwenye hilo la search box ya pale alafu maelekezo yote yatakuja ili uweze kujifunza mambo mengine zaidi ya hili ambayo umejifunza leo Mungu akubariki na kutakia maisha mema katika mahusiano yako yote ya kimapenzi kwa heri